Matthew 7, 1-2 Huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan. Sa pagkatahatulan kayo ng Diyos, ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit nyo sa iba. Lagi na lamang na tayo ay natatanong ng sarisaring tanong toko sa Bible at isa dyan yung ligtas po ba si Judas? A very valid issue, interesting question. Pero meron munang dapat unang itanong, Judas ba si Judas? Dear Lord, we thank you that you understand us, that you love us, and that there is nothing we can do that is beyond your love. Sa sandaling ito, Panginoon, kami pakalinisin ninyo, paging dapat na tumanggap na inyong pagtuturo, pagtutuwid, pagpapaliwanag. At dalangin namin, kayo maging tanging tagapangaral, tinig nyo kami marinig, akayin nyo po kami sa lalo pang pag-unawa sa inyong katuroan, sa inyong kaliwanagan, sa inyong katwiran, at magamit namin ito sa pangaraw-araw na buhay. Father, do your will, teach your people, glorify your name, and we pray, we thank you, in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior. Judas ba si Judas? Kung minsan makikita mo pa sa mga jeepney, God knows who does not pay. At yung Judas, ang spelling ng Judas not, H-U-D-A-S. Masyadong vilified, masyadong uh, may mga opinions tayo about Judas. Mark 14.1 Bago dinakip si Jesus, ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Disidido na mga priests, the leaders of the nation, the elite of Israel, that Jesus should be eliminated. And the chief priests and the teachers of the law were the initiators. Sila ang mga kapural, sila ang mga nagpasimula at nagpasimuno ng ganitong ideya na si Jesus ay dapat dakpin at ipapatay. But they do not have in their power to give the death penalty because at the time Israel was under the imperial rule of Rome and when it comes to matter like legal issues like giving the death penalty it was the Roman law that was obeyed not the local Jewish law. Samantalang ang issue ni Jesus was a local Jewish religious issue hindi pwedeng gamitin ang Jewish law against him kung gusto niyang patayin. Kailangan Roman law. That's why the priests and uh, the officers of the nation wanted to charge him with something that will sell in the Roman courts. At ang gusto nila ay mabitay si Jesus, mapako sa krus, kaya dapat yon rebellion. Dapat yon a crime against the state. At yun ang pinag-iisipan nila kung paano gagawa ng ganung kaso laban kay Jesus. Mark 14, 10 eleven. Si Judas ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nilang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. So buo na ang isip ng mga pari na ito nang pumunta sa kanila si Judas. Hindi si Judas ang nagbigay ng ideya sa kanila. Jesus approached the priests who before then already had the plan. And Jesus approached the priests who made an offer later after he had approached them for financial remuneration. So the issue of Judas really here is very intriguing. It was not primarily about money. According to Mark, nagpunta siya at nung inalok niya ang mga pare na makikipagsabuatan siya para si Jesus ay madakip, dun palang pumasok yung pera sa usapan. So, hindi yung pera ang panahong-pangunahing dahilan as far as the report of Mark is concerned. At nung nagkahapunan na tinatawag natin ngayong the Last Supper, which was really should have been observance of the Passover meal, Mark 14, 18 to 21, Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, alagad, at ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, hindi ako yon, di po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa siya sa inyong labing dalawa. Nakasabay ko sa pagsausaw ng tinapay sa mangkok. 
Ang tinapay nila noon, nilulubog nila sa olive oil, sa kung ano-ano pa mga sangkap, at yun ang parang kanilang pampasarap sa tinapay. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit, kahabag-habag ang taong magkakandulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yun ay hindi na siya ipanganak. So Jesus indirectly identifies Judas because it would happen na sabay silang magsasawsaw sa mangkok. So Jesus was identifying Judas to the others and Judas to himself. But Jesus says, kawawa naman si Judas. Mabuti pang hindi na lang siya isilang kaya sa ganito ang kanyang kauuwian. Matthew 26, 14-15 Isang kwento na naman ito, isang anggulo kay Matthew naman, hindi na kay Mark. Si Judas ay nakipagkita sa mga punong pare. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noong di binayaran nila si Judas ng tatlumpong perasong pilak. Here, Matthew presents Judas as initiating the plan and interested in the money. May iba yung angel, ha? Ngayon, si Judas na ang nagpasimuno at unang tanong niya agad, magkano ibibigay sa kanya? Ngayon, sa anggulo ng istorya ng ito, parang pera ang dahilan kung bakit niya ipagkakanulo si Jesus. Matthew 26.25 Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Remember, nagtatanungan sa dinner, sabi ni Jesus, siya sa inyo. So sabi ni Judas, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. So here we are, let into the reality that Jesus had foreknowledge. And Jesus gives a very cryptic, mysterious answer. Sabi niya, ikaw ang may sabi niyan. Matthew 27, 3 to 5. Nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya. At isinauli sa mga punong pare ang mga pinun- at mga pinuno ng bayan ang tatlumpong pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanuluko ang dugo ng taong walang kasalanan. Anong pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang tatlumpong pinasong pilak at pagkaalis doon, siya ay nagbigti. Aside from the allusion to money, the scriptures do not clearly reveal Judas' deep reason. Hindi sinabi ng kasulatan ang tunay na dahilan kung bakit si Judas ay nagkanulo kay Jesus. But, clearly, we are told that Jesus was shocked by the outcome of the arrest. It was beyond His expectation. Jesus, uh, Judas was truly, deeply sorry. And that He purposed to return the money. Talagang isusuli niya yung pera. So, malinaw na hindi talaga pera ang dahilan. Kasi ba niya isusuli? Nung hindi tinanggap ng mga pare, ibinato niya sa sahig. Hindi niya talaga inuwi uli ang pera. Judas acknowledged his sin, his mistake, and affirmed Jesus' innocence, innocence of the political charge. Nahatulan na ng kamatayan. Ibig sabihin, nagtagumpay yung mga pare na gawing political yung issue. So nagamit nila ang gobernador, ang Roman governor, si Pilate, to give the death sentence. Therefore, it could only have been a political charge. And that was rebellion, inciting the people to revolt, exciting the people so that they could riot. All those things, allergic ang Roman government. So hindi akala ni Judas na yun ang ikakaso. Judas forcefully returned the money, then hanged himself. He died even ahead of Jesus. At pansinin natin yung mga pare. Jesus came as a repentant 
And when a sinner comes as a repentant, absolution must be given. Pag ang isang makasalanan ay dumating bilang nagsisisi, penitente, nagpepenitensya, nagpaparusa sa sarili, tumatanggap ng kamalian, dapat bigyan ng kapatawaran. Hindi, hindi gano'n na nangyari. So, bahala ka sa buhay mo. Religiosity is no guarantee of inner goodness. In fact, misguided religiosity could even harden a person's heart. Could make a person cruel when convicted in his mind that what he's doing is service to God. Luke 22, 3 to 5. Si Luke naman ang nagkukwento. Pangatlong versyon na ito. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas. Kaya nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang ipagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. May bagong element ang angulo ng kwentong ito. The plot thickens. And now we get to see the story from many points of view. Satan entered Judas before he decided to betray Jesus. Ang sabi sa verse 4, kaya't nakipagkita siya sa mga punong pare dahil pinasukan siya ni Satanas. That's why he did what he did. When he went to the priests, Judas was beside himself. Nawawala siya sa sarili. He was under satanic control. Luke 22, 31 to 34. Simon, Simon, another name ni Pedro. Sabi ni Jesus, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo. Hindi lang ikaw, kayo. Marami kayo. Subalit idanalangin kita specifically upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. It could have been Peter. Hiningi siya at ang kanyang mga kasamahan ni Satanas na ligligin, subukan. Pero sabi ni Jesus, ipidanalangin kita. May ipapagawa ako sa iyo. Mawawala ka, pero magbabalik loob ka rin. At pag nagbalik loob ka na, patatagin mo yung mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po ako mabilanggo at mamatay ng kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilao kang manok sa araw na ito, ay tatlong beses mo akong ikakaila. So huwag mong sabihin yan na mamamatay ka para sa akin, pupunta ka sa bilangguan para sa akin. Hindi mag-uumaga, tatlong beses mo na ako na pepedrohin. O gusto niyo sabihin, nahuhudasin. Diba? Pepedrohin mo ako eh. Three times. Judas will identify with me. You will deny me. Yun ang pagkakaiba. Ang gagawin ni Judas Lalo niyang ipapakilalang malapit siya kay Jesus. Hahalikan nga niya si Jesus. Eh, ipapakita niyang close sila. Si Pedro naman, itatanggin niyang kilala niya si Jesus. You know the story. Hindi natin kailangan ulit ilitin yun. Pero pareho lang sila. Parehong mintis. Peter was prayed for. For some unexplained reason, Judas was not prayed for. Peter was to be restored. Judas was to kill himself. Hindi pinaliwanag kung ba't ipinagdasal si Pedro at hindi rin pinaliwanag kung bakit si Judas, eh hindi. John 13, 21-27, pero bago tayo tumuloy doon, nakita niyo ang halaga na maipanalangin. Naipanalangin lang si Pedro, kaya hindi siya ang nagpedro, si Judas ang naghudas. Mahalaga ay pinapanalangin natin ating kapwa. Lalo dumadaan sila sa pagsubok. Dumadaan sila sa temptation, sa maraming choices na pwede nilang gawin. Lalo't may nanggugulo at lumilito sa kanila. Mahalaga may panalangin. John 13, 
Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Hmm, si Juan na ang nagkukwento. John na, pang-apat na version na to. Siya ang tao nga abutan ko ng tinapay na aking isasaw-saw. So now, Jesus will give the bread that will signify na eto yung magtatakasil sa akin. Sagot ni Jesus. Nagsaw-saw nga siya ng tinapay at ibinigay yun kay Judas. So was this assigned? Pinigyan niya yung tinapay, therefore ikaw yung magtataksil sa akin. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. So ngayon, pagkatanggap niya ng ibinigay ni Jesus, dun pumasok sa kanya si Satanas. Kanina naman, pumasok na si Satanas, kaya siya nagpunta dun sa mga priests. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Pagkatanggap ni Judas ang tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi noon, a very powerful literary device, Jesus wa Judas walked into the night, into the darkness. So Satan enters Judas after Jesus announced the forthcoming betrayal and after Jesus gave the bread, the sign, to Judas. And very, very interestingly, Judas commands, Jesus commands Judas to do his errand. Ano niya, kung anong gagawin mo, gawin mo na. Gawin mo na agad. There was foreknowledge, affirmation, and even direction from Jesus. Yun yung apat na Gospels telling us about the same story from different angles. Then in Acts, Peter throws his hat into the ring and gives a piece of his mind about the story. Acts 1, 15-18 Tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi ng kautosan tungkol kay Judas. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan, ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. This time, hindi na isinoli ni Judas ang pera. Tinago niya at nag-shopping siya, namili siya ng lupa. At hindi na siya nagpakamatay, nahulog siya. At nadagdagan pa ng detalye, eh, bumulwa ka kanyang tiyan, tumapo ng kanyang mga bituka at mga alaman loob. What a very, very ugly ending. So according to Peter, Judas' act was foretold and ordained. Tapos ibinili niya ng lupa ang kabayaran, hindi sinole. Si Pedro sa acts, walang binanggit na pagsisisi at pagbibigti. Nag-shopping pa. And remember, Judas falls, nahulog, hindi nagpatihulog. Iba yung nagbigti ka, ginawa mo yun. Iba yun naman yung, ay, nabigti ka lang. Kasi napasabit ka sa puno. Kaya kung nagalit ka, bakit mo ko tinapakan? Hindi kita tinapakan. Natapakan lang kita. Iba yun eh. So iba yung nahulog. Parang hindi niya sinasadya. Halos parang sabi ni Pedro, buti nga, sumabog ang mga laman loob niya kung ano-ano. Samantalang ang sabi ni Jesus tungkol kay Judas, kahabag-habag. Kawawa ang taong madapuan ng ganitong pangyayari. Ano mga lesson yan sa buhay natin, mga kapatid? One is that the truth is not just always one point. Like this, the many truths about this story told five times with five different shades and details, some of them even contradicting. In our lives, you cannot base your decision, you cannot base your stand on just one point. Because the truth is not always just one point. Sometimes it is composed of two points, or three points, or five, or seven. And your truth is not any of those points, but the connection among all of those. That, in that At that point, the truth is not always just a dot, but a dash, or a line. Dapat hindi makitid ang isip ng gustong maghanap ng katotohanan. 
But what we see here is that the reports and the reporters do not agree on important details. Either they are contradicting one another or they are adding another layer of meaning to the story. So we take all of them as scriptural and take them as a whole when we ingest and digest the lessons of this story. But definitely we see that the act was done under the influence of Satan. It was not free choice. The act was preordained. It was not self-designed. And the act was with the knowledge, consent, and direction of Jesus. Judas became an important actor in the moving plot about the redemptive work of Jesus. And what is important to appreciate is that when Jesus came to his senses, minus satanic control, nung nahimasmasan, natauhan, at iniwan na siya ni Satanas, Judas was remorseful. He tried to correct the situation. Nung matanto niya ang pinuntahan ng kanyang ginawa, nagsisi siya. Sobra siyang nalungkot. Gusto niyang bawiin ang lahat kung pwedeng ibalik ang oras. Perhaps by returning the money, he was hoping that the priest would also change their minds and withdraw the accusations. So he returned the money. Whether or not the priest received those money back from, with their hands, Judas parted with that money. He wanted to correct his mistake, but when denied a way for redress, pinagkaitan siya ng pagkakataong ituwid ang kanyang pagkakamali, itama ang kanyang pagkakamali, Judas killed himself. Tanong agad ang mga iba, save ba si Judas? Given all of these elements of the story, could anyone pass judgment on Judas? Was Judas an instrument in carrying out the grand plan of God through Jesus? Ano kaya ang nangyari kung hindi siya nagtaksil at hindi nadakip si Jesus? Ano kaya nangyayari kung hindi siya natuloy ang crucifixion? Ano kaya mangyayari kung hindi nagka-crucifixion, hindi walang resurrection, hindi hindi kayo nakaupo dyan? Hindi tayo sama-sama ngayon. As an unwilling instrument, like an actor with a script and under satanic control and even with Jesus' consent and direction, could Judas be charged with guilt? Pinasuka na ngayon tao ng Diablo. Sinabi pa ni Jesus, gawin mo na agad. Hindi naman sabi mo, huwag mo nang gawin. Baka naman pwedeng huwag na. Yeah, gawin mo na agad. Pwede ba nating akusahan si Judas. Hindi natin tatapusin ang kasong ito ngayon at hindi natin siya bibigyan ng hatol na guilty or not guilty. Ang point is, gusto kong i-review natin kung paano tayo nang huhusga ng kapwa. Magandang example ito kung paano hindi manghusga. When Peter tried to prevent Jesus' death in Jerusalem in the realization of God's plan, Jesus called him Satan. Magkamaligta talaga si Pedro at si Judas. Si Judas, naging instrumento siya para matuloy ang istorya. Si Pedro, dalawang beses niyang tinangka na hindi matuloy ang kamatayan ni Jesus. Una, Matthew 16, 21-23. Mula noon, na ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan. Ako ipapatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Nakita niyo ba na si Jesus ay hindi magduro sa harap ng mga kriminal, sa kamay ng mga prostitute, sa kamay ng mga tax collector, sa kamay ng sinners? No. Sabi niya, magduro sa ako, maraming hirap ang aking dadanasin, sa kamay ng mga 
pinuno ng bayan, ng mga punong pare at mga tagapagturo ng kautosan, the elite, the religious and political and economic elite, were the ones who were going to make Jesus die. But suffer so much before dying. Sa niya, papatayin ako. Pero ang ganda ng sabi niya, okay, magalala sa ikatlong araw, ako'y muli mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag na wang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Tungkol kay Huda, sabi ni Jesus, kawawa naman. Mabuti pa, hindi ka na ipanganak kung ganyan ang mangyayari. Kahabag-habag. Itong si Pedro, drama talaga siya. Hindi ko po papayagang mamatay kayo. Sabi niya, Satanas, lumayas-layas ka sa harapan ko. Hindi yan ang script ng Diyos. Kailangan maganap ito. Huwag mong hadlangan. And during the arrest of Jesus, when a disciple, which many scholars think is Peter, when a disciple tried to use force in preventing Jesus' arrest, Jesus stopped him. Matthew 26, 50-54, sinabi sa kanya, sa arresting officer, ha? yan ang sabi ni Jesus sa arresting officer, kaibigan, o kaibigan pa niya yung mag-arrest. Itong si, Jesus, si Pedro Pumipigil, Satanas, niya kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. Parang yung sinabi niya kay Judas, gawin mo na. At siya nilapitan nila at dinakip. Bumunot ng tabakang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pare. At natagpas ang tengan yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng higit sa labindalawang batalyon ng mga anghel? Hindi ko kailangan ng tabak mo to prevent this. If I want this prevented, the Father in heaven will send me 12 battalions of angels. Ngunit, Paano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito ay dapat mangyari? So, for having done what he did, and even under satanic control, Judas nga ba si Judas? Judas nga ba ang Judas ng barangay nyo? Alam nyo, hindi lang sa 12 disciples may Judas o may binabansagan na Judas, halos bawat pamilya may Judas. Yung, ay, yan ang black sheep namin, ay, yan ang Judas namin. Lahat na lang ng mga nangyayaring dilubyo sa pamilya may isang binubunta na ng sise. Ganon din sa isang kumpanya. Misa nga, ganon din sa church. Eh. Hindi kami nabebless dahil dyan. Eh. There is sin in the camp. Mga ganyan-ganyan. Eh. Pero tayong hinuhudas-hudas. Kaya mahalagang reviewin ang kwento. Because there's a Judas in each one of us. And there's also a Peter in each one of us. Tayo actually ang mga tauhan ng kwentong ito. Kaya mahalagang suriin ang ating mga sarili. Matthew 7:1-2. Sabi ni Jesus, huwag kayong humatol nang kayo'y dihatulan. Sa pagkatahatulan kayo ng Diyos, ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Kung mahigpit ka sa iba, mahigpit sa iyo ang Diyos. Kung di ka nagpapatawad sa iba, di ka patatawarin. Mapagpatawad ka, mapagpatawad sa iyo ang Diyos. Kung paano kayo nanunukat ng kapwa nyo, yun ang ibinibigay niyo sa Diyos na the same panukat para sukatin din kayo. There are persons that people love to love And there are those that people love to hate and to demonize. Pakaisipin nyo. Sa ating pamilya, circle of friends, sa ating social circle, madalas meron tayong paboritong pagmukhaing masama. Siya ang may kasalanan ng lahat. 
Siya lagi ang mali. Siya ang dapat laging sisihin. Why? Because people tend to oversimplify situations like oversimplifications down to the story of Judas but now you see how complicated it really was seeing it from five different angles people demonize others because people tend to label other people in order to easily pass judgment on others labeling pag nalabel mo na ang taong tamad kahit may mga ginagawa siyang sipag, bulag ka na doon. Ang makikita mo lang, yung magpapatibay ng yung label na binigay sa kanya, na, oo, oh, tamad nga siya. Pag nilabel mo ng isang taong masama, hindi mo na nakikita, mabubuti yung ginagawa niyan. Puro masama na lang para yung label na ibinigay mo, lalo mong mapatunayan. Kawawa ang matawag na hudas. Kawawa ang mabansagan ng kahit anong bansag. At pag labeled na, frozen na ang ID siya na lagi yun. Kaya sa mga pamilya, kung minsan, mga maliliit pa kayo, mga teenager, may tinawag na ito yung black ship, hanggang katandaan na, yun ang naka-assign sa kanyang role. Ayaw na nating mag ng pag-iisip. Yung nauna, yun na lang. Kaya kahit may nag-aaway, yung mauna magsumbong, usually siya ang kinakampihan. Bisnam niya, yung kaaway ko kasi, masama. Masama na rin sa'yo. Galit siya, galit ka na rin. Kasi marami tayong pagsukat sa kapwa. Hindi naman natin talaga inaral, minana natin yung damdamin, yung attitude nung nagkukwento. Tulad niyan, kaninong kwento, sa limang kwentong ito ang nakatanim sa utak natin sa pag-isip natin tungkol kay Judas. Sana, yung ikaanim, yung kay Jesus, yung sabi niya, kahabagabag si Judas. Hindi madali na maging Judas. Because Jesus teaches us to not judge. Paulit-ulit naman yung Holy Week stories. Pero ang mahalaga, anong talab sa atin pag pinag-aaralan natin? Tulad ng kwentong ito, part of this Quaresma themes, may tinatawag, may nililabel, ay tinuturing ka bang Judas by oversimplification? Dahil ba sa kakukwento ng anak mo tungkol sa kanyang teacher, Judas ang teacher niya, Judas ang classmate niya, Judas ang nanay ng classmate niya, dahil kwento lang ng anak mo, nagdidinig mo, siyempre, siya ang bida. Lahat ng hindi niya kakampi, Judas yun. Dahil baka susumbong sa'yo ng asawa, nagiging Judas na ang nanay mo? Dahil ba sa kaungot-ungot naman ng nanay mo, yung asawa mo, nagiging Judas na sa tingin mo? Ano kaya dyan. Ang mga anak ng Diyos, dapat hindi ganyan mag-isip. Because Jesus is truth. And truth sets free. May proseso ka ng pag-alam ng katotohanan bago ka mag-jump into conclusions. At napaka-ulit-ulit ni Jesus, do not judge. Anyone, anytime. Do not judge. Do not judge anyone, especially when based on other people's perception. O pag-perception lang ni Peter yung basis mo, anong judgment mo kay Judas? Pag-perception ni Jesus, pag-perception ni Luke, ni Mark, pag-perception ni John. Do not judge anyone when based on the competition's reports. You and I know that when you read the Gospels, the disciples were constantly bickering, quarreling, and competing with one another. Nag-aaway-aaway sila kung sino ang uupo sa kanan at kaliwang gilid ni Jesus, kung sino ang bibigyan niya ng karangalan. And they were always discussing who the greatest is. In fact, during the so-called Lord's Supper, they were arguing about who will be greatest in the kingdom of God. And now you are reading stories about Judas from the points of view of those competitors. They were not perfect. They were not disciples of Jesus because they were not because they were perfect it is precisely because they were imperfect that they were called sabi ni Jesus I did not call the righteous I called the sinners to repentance I did not call the great I called the humble so hindi kung mo sinabi ng mga ito yun na at napakadali na bumato sa kapwa magalit sa kapwa manghusga manglait pag may hawak ang isang verse Tulad nung kung hawak mo yung Book of Acts na sinabi ni Pedro, talagang kukondem mo na 
si Judas. E kung ang hawak ka naman, yung verse na sinabi ni Jesus o yung verse na sinabi ni Luke, medyo magkakaroon ka na ibang pananaw. That's why the truth is not always just one point. And the truth is not always just one verse. And if you live only by one verse, and well, there are many other verses talking about the same thing, and you do not synthesize all those verses before you arrive at the conclusion, you will have a one-track mind, a narrow mind, and probably a very unkind heart. Kaya dapat nanonuri. Napakadali para sa atin na laitin, kawawain, batuhin ang isang tao pag meron tayong hawak na verse. Pero hawakan mo muna at arus unawain lahat ng mga ibang verses na may sinasabi tungkol sa topic na yun bago ka dumating sa isang conclusion. At kung may isang verse na matitira sa iyong kamay na i-apply mo, let it be the verse of Jesus. Now, even the situation of Judas had so much gray areas and ambiguities. Kaya hindi ganun kadali. At eto pa, Judas did not live to tell the tale his version of the story. What we read are versions of the people who told the story from their point of view. And remember, history is written by the survivors, by the victors. Kaya kung may political regime na biglang pinalitan ng ibang regime, asahan mong i-demonize yung napalitan na regime at ang hero yung pumalit. Subukan mo magkaroon ulit ng mga pagbabago at yun naman pumalit ay napalitan, siya naman ngayon ang biglang masama. Because people who are in power control the dissemination of information. Kaya nga ang daming fake news. Hindi ka dapat naniniwala agad. Lalo ang hiling-hiling mo mag-forward agad, pass agad. Hindi mo pa na-check. Magugunaw ang mundo, mami, ang 5 o'clock. Pass ka ng pass, forward ka ng forward. Hindi mo naman ni-research. 5.30 pa lang. Fake news. So importante na nagre-review. Ngayon, balik tayo kay Judas. Halimbawa, there's a Judas in each one of us. Halimbawa lang, huwag muna kayo magtampo. Halimbawa lang. Have you committed a grave mistake na ikipinahamak ng kapwa? Yun ang ibig sabihin, naging Judas sa ba tayo? May nagawa ka? If yes, do a positive Judas. Admit your mistake. Kung may nagawa ka ng ikipinahamak ng iba, whether or not may malis ka o without malis, pero napahamak pa rin siya, admit your responsibility, correct the situation, pay. In Judas case, he returned the money. Hindi pwedeng I'm sorry lang. Kung may damage, bayaran mo. Kung may dapat ibalik, ibalik mo. Kaya nga si Zacchaeus, ibinalik niya lahat ang dinaya niya sa mga tao. With interest. Siyempre, cost of money. Yun ang tunay na pagbabagong loob. Yun ang tunay na pagsisisi. May kasabay na bayad. Hindi pwedeng sorry, siniraan kita sa Facebook. Yung pala, anong gagawin mong bayad? Hindi dapat purihin mo ako ngayon sa Facebook. Baligtarin mo yung mga ginawa mo. Aminin mo nagkamali ka. Aminin mong bakatilang ang dila mo. Hindi pwedeng sorry lang. Dapat ituwid ang liko. Itama ang mali, bayaran ng utang. Do a Judas, but a positive one. Therefore, do not kill yourself. Nagkamali ka na nga, magpapakamatay ka pa, di dobling mali. Huwag ka magpakamatay. Hindi naman solution yun eh. Pero alam nyo, sabi nila, mga psychiatrist, yung dumadating sa pagpapakamatay is a form of mental illness. Merong chemical deficiencies ang brain, merong emotional burden. Tapos ito pa nangyari kay Judas. Wala man lang tumulong sa kanya na kapwa niya disciple. Habang pinaprocess niya yung kanyang lungkot, yung kanyang pagsisisi, yung sobra niyang mabigat na damdamin, wala man lang tumulong. Siguro kung kilala niya si Pastor Gami, hindi na tuloy ang pagpapakamatay. Can you imagine? Ang dami-dami niyang kasamahan. Wala siya natakbuhan. Tapos yung pinuntahan niya ng mga priest, religious leaders pa naman, sabi sa kanya, bahala ka sa buhay mo. Kaya natulak siya sa pagpapakamatay. 
One of the saddest ministries of pastors like me is to preside over memorial services for somebody who committed suicide. Hindi mo malaman ko sa kahuhugot ng comfort na ibibigay sa pamilya. Lalo't yung pamilya, sising-sise. Naku, kung alam ko lang magpapakamatay, sinagot ko sana yung text. Kung alam ko lang magpabarel, dapat sinagot ko na yung phone. Sasamahan ko na lang sana siya magdamag. Kahit yayain niya ako sa low tide ng mga islands, sasamahan ko siya. Kung alam ko lang magpapakamatay, itadrop ko ang ginagawa ko, pupuntahan ko. Yun nga eh, hindi mo kasi alam. Kasi ang bago magpakamatay ang tao, nagpapadala yan ng mga feelers, nagpaparamdam. Kung may tutulong lang kahit isa, maaaring hindi matuloy. Kung may ngingiti lang, uunawa. Walang nangyari nun kay Judas eh. But the question really is, why did Judas betray Jesus? What could have been his disappointment, his disillusionment that turned into anger? Many scholars believe that Judas was a zealot. Isa siyang revolutionaryo. Kasi ang Israel, hindi na uubusan ng mga militant, ang mga revolutionist yan. Lalo't ang daming sumasakop sa kanilang mga ibang bayan. At ang inaakala ng maraming mga scholars, Judas was a zealot. Nagahanap siya ng Messiah, tulad ng hinahanap ng maraming Israelites. At sa kanila, ang Messiah, yung hindi Messiah natin ngayon, na spiritual savior. Ang tunay na concept ng mga Israelita sa Messiah was a political leader who's charming enough, powerful enough, with great powers from heaven, who will lead Israel in an armed revolt against Rome and will set the nation free. Ang mga Israelite, pag nagsasabi ng salvation, hindi salvation ang kaluluwa, pinag-uusapan nila. Salvation nila, political, economic, social salvation from their oppressors. Iba ang tingin natin ngayon sa the same word salvation, sa Messiah, sa Savior. Hindi spiritual sa kanila nun yun. Political. Kaya nung dumating si Jesus sa Jerusalem, sa tinatawag natin ngayong Palm Sunday, sinalubong siya ng mga palaspas, ng mga dahon, ng mga tao naglatag mga damit sa kadaan para daanan niya. Yun ang treatment sa political king. Hindi sa spiritual king. They were thinking that Jesus, upon entry into Jerusalem in that very big festival with everyone in Jerusalem, excited and ready for action, they thought he would lead or announce the beginning of a revolt. But he went to the temple and what did he do? Nagalit siya sa mga money changers who were making commerce out of religion. Drove them away from the temple. Sabi ni Judas, yun lang. Ibinigay ko lahat ang buhay ko sa movement na to. Yun lang. Hinug na hinug na para sa revolusyon. Ang laki ng festival. Nandyan lahat ng mga Jews from all over the world. At lahat yan oppressed, galit sa Rome, galit sa elite ng bayan. Kung sinabi lang ni Jesus, mag-aalsa tayong lahat ngayon sa sabog ang Jerusalem, tapos ang ginawa lang niya, nag siya sa mga money changers. Sabi niya, ginagawa niyong komersyo, ang house of prayer, that could have disappointed Judas. Wala nang ibang maisip ang mga scholar kung bakit siya babaligtad. At hindi niya inakala na kung isuplong niya si Jesus at madakip, as again, as one of those false messiahs, kasi ang messiah nga sa kanila ay eh, yung maglilid ng political victory. So by that count, Jesus was a false messiah. Eh, matigil siya at masugpo ang kanyang ginagawa. Iniisip ni Judas, religious issue lang yan. Eh, ginawa ng mga paring political, nagkaroon ng death penalty. So, lampas-lampas na to. Kaya nawindang si Judas. Hindi niya nakaya ang pinuntahan ng kwento. But don't forget, he was under satanic control. Whatever. The devil enters into one's heart through the openings caused by negative thoughts. Anong negative feelings ang pinasukan ni satana sa puso ni Judas? Maaaring disappointment that led to anger. Anong mga opening sa puso ng tao ngayon ang pwedeng pasukan ni Satanas? Negative feelings like envy, jealousy, hatred, fear. Yang lahat ng yan, ang iwinawak si Jesus, ang mga sabi niya, do not fear, do not be angry, forgive, be at peace, be at rest. Kasi pag sobra kang stress, sobra kang pagod, 
Pwede kang pasukan ng demonyo. Sobra kang galit. Hindi ka nagpapatawad. Namumuhi ka. Pwede kang pasukan. Nadedepress ka. Pwede kang pasukan. Kaya lahat ng negative feelings, yan ang kalaban ng true spirituality. Kailangan ni Satan ang entry point. Hindi ka basta-basta na poposes kung walang papasukan. Kung walang kakapitan. Kaya dapat, kung ayaw mong tirhang ka ng tubig, para kang buko. Pag dumara, dumaan ng tubig, daplis ng daplis. Pero subukan mo na buko kang ang dami-daming buhok. Kung ma-imagine nyo, ang bukong may buhok. Pagdating ng tubig, hindi aalis kasi hinuhold ng buhok. Ang baboy na hinuhuli pag mga piyesta-piyesta, kontes, di ba? Pinapaliguan ng langis para dumulas. Ngayon, kung ikaw baboy, ang dami-dami mong tangkay, hawakan, ribbon, ang dali mong hawakan. At gano'n ang mga tao, madaling hawakan ni Satan pag marami mga ribbon-ribbon, tangkay-tangkay, mga negative thoughts, negative feelings. Madaling mademonyo ang taong negative ang pag-iisip. Nagtatanim ng sama ng loob, ng galit, nagtatampo. Di ba? Ang daming ganun. Pag nagalit ka nga, kumisan, kung ano nang nagagawa mo, pagkatapos ang galit mo, nagsisisi ka rin. Pero, napasa ka na ni Satanas kahit lang na 30 minutes o 5 minutes. Kaya dapat nating isipin, bakit nakarating si Huda sa point na yon? One, meron siyang negative feeling na ninurture niya, napasukan tuloy siya ni Satanas, tapos wala siyang masabihan. Either hindi siya nagsasabi o alam niyang walang mararating ang pagsasabi niya sa kanya mga kasamahan. Do not give the devil a chance to enter your heart. Ano ang entry point isa't na nasa inyong puso? Isara nyo yan. Kasi dyan siya papasok. Ano ang weakness mo? Ephesians 4, 26-27 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. So, pwedeng magalit, ha? Huwag ka lang magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng jablo. Sabi sa Ingles, do not give the devil a foothold. So, kayo mga galit sa asawa nyo kahapon pa, nalubugan na ng araw kagabi, tama na! Kaya pala may tumutubo na sa noon nyo na kung ano. Ha? Tagal-tagal na naggalit na yan. Mga tampo-tampo na yan. Mga kung ano-ano. Nagkakakaliskis ka na. Humakaba na ang iyong kuko. Kasi tinitirang ka na ng tiyablo. Kaya sarisaring maling desisyon, maling salita, maling kilos. Huwag niyong patagalin. Okay lang magalit. May nakakagalit naman talaga eh. Si Jesus nga nagalit sa mga money changers eh. Pero sa mga huwag niyong patagalin. Ayusin nyo yan. At magpatawad kayo. Lalaya siya, pero higit sa lahat, lalaya kayo. Kasi ang hindi nagpapatawad, nakatali, doon sa hindi niya pinapatawad, nakatali ka rin. Cut that, be free. And do not become a Judas, a negative Judas. In other words, do not be a candidate for satanic control. Now, mga kapatid, Do not push people to self-destruction. Do not do a priest or do not do the disciples. Nagtulak pa. Hindi natakbuhan yung mga kapwa disciple. Yun ang mga priest. Nag-iiyak na nga itong tao. Ang gulo-gulo na ng isip. Sabi pa niya, bahala ka sa buhay mo. Allow people to correct their mistakes. Nagkasala ba sa inyo ang asawa na pagtaksi lang kayo nun? Allow people to correct their mistakes. Nagkamali ba ang inyong anak, ang inyong magulang, ang inyong biyanan, sino man, ang inyong empleyado? Allow people to correct their mistakes. Do not drive them to hopelessness, to suicide. Minister to the confused to the outcast, to the remorseful, the sorry, the mistaken, the repentant. That is what the people of God should do. But none of the other disciples ministered to Judas. 
Kaya ang tanong, nawawala, pero baka may kandidatong huda sa inyong pamilya o community, konti na lang ang hinihintay at magbabaril na, tatalo na, magbibigti o lululo ng blade. Mahirap-hirap. Baka meron. Remember, it doesn't take only one person to make that happen. Gano man kagulo ang kanyang isip, gano man siya kalito, kahit konting liwanag lang ibibigyan niyo sa kanya, magkakaroon ng kahulugan. Make a difference in people's lives. It is easy to judge someone who has already been judged by others. Kaya madali sa ating i-judge si Judas eh. Na-judge sa kasi siya ng maraming taga-church. Na-judge siya ng maraming tao. Pero ngayong sinusuri niyo talaga yung scripture. Are you ready to pass a judgment? Do not judge. Even a Judas. And even if yourself. Especially if you found yourself to have committed a mistake. Ituwid niyo. But do not judge yourself. Aminin ang pagkakamali. Ituwid ang pagkakamali. At bigyan natin lahat ng tao sa paligid natin ng kamali ng chance na ituwid yun. Do not be like the people around Judas. So may sagot na ba tayo? Judas ba si Judas? Kayo ang sumagot niyan. Basta ang sabi ni Jesus, With the judgment you pronounce, you will be judged. The measure you give is the measure you get. And apply that, not only to this classic Judas in the New Testament, but to all the Judases around, that you probably have decided to call Judas. Dear God, teach us. Turuan niyo po kami sa komplikadong kwento na ito ni Judas. Na kung gusto niya naman talagang pasimplihin, madali. Pero bakit ito complicated? We take it as it is. And the lesson is for us not to oversimplify complex matter. Hindi lang black or white lagi. Hindi lang laging extremely right or wrong. Hindi lang laging up or down, in or out. Maraming anggulo. Turuan nyo kami maging maingat, lalo sa paghuhusga ng aming kapwa. Kung meron sa aming pamilya, sa aming mga paligid na malapit ng mawala ng pag-asa, turuan nyo kami maging sensitive to minister. At sino man, Lord, sa mga taong narito ngayon, makikinig ng ganitong mensahe. Ang iyong pala'y nagigipit na, nasusukol, nakukorner na at gusto nang bumitaw. Lord, bless that person. Send people who will minister to that person. At nang lumipas ang ganitong kadiliman at maitawid siya at makarating sa liwanag ng bukas. Pagbulay-bulayan natin ang leksyon na ito para sa ating mga personal na buhay. Spend some time in, moment, in a moment of reflection.